ओके सो जॉन इज आस्किंग दैट द ए ग्रेडियंट इंक्रीजेस विद द एफ आर टू सो हाउ कैन वी सी दैट द लंग्स आर नॉर्मल सो अंडरस्टैंड दैट वॉट इज ए ग्रेडियंट द कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए ग्रेडियंट मीन्स द एलर माइनस आर्टरियल ग्रेडियंट पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीनेशन इन द एलवाई माइनस पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीनेशन इन द आर्टरीज सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंट्रिंग इन टू द एलवाई दे गेट डिफ्यूज इन द आर्टरीज बट ऑल ऑफ दैम डजन गेट डिफ्यूज इन टू द आर्टरीज बिकॉज ऑफ द नॉर्मल वीक यू मिसमैच इन द लंग वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच इन द लंग बिकॉज देर इज स्मॉल ग्रेडियंट नाउ इट गेट चेंज बाय द अफेक्टेड बाय टू फैक्टर्स वन इज द एज एंड द अदर इज एफ आई टू With age, the gradient increases because there are amount of VQ mismatch increases. So for every decade, there is a little increase. Now, if we increase the FiO two on, we are on the room air, twenty one percent oxygenation. If we on ventilator, we uh, put forty percent, fifty percent, hundred percent FiO two. The amount of oxygen entering in the alveoli is much higher, but that in that proportion, the oxygen in the alveoli uh, arteries doesn't get. increase because of the vq mismatch which is there in the lung so the gradient increases but there is a limit so the normal gradient a gradient in uh, a young patient is somewhere between 7 to 8 with age in elderly it can go to up to 15 a, on room air and if we increase the fio2 the gradient can go up to 35 in the young and up to 56 in the elderly so you can take the range that up, up to 55 or 56 the a gradient is normal If you get an AA gradient more than 60 like that, that means there is some pathology in the lung which is not allowing the alveolar oxygen to get diffused into the arteries. So there can be a VQ mismatch increasing or there can be a shunt like that. So I hope this clarifies. Do read more about it.